李正。哎，行了，别客气了，我就是来串串门子。冒尘让我来看看你们的地图，那能含糊吗？你汉卿是兼了我们一三军团前敌司令的，咋了？三军团地图咋了？别提了，全是清末各省测绘局的老牙货，描述简单不堪使用。你们这儿的怎么样啊？哎，一样是的。我正发愁呢。从这地图上看呢，这个九门口以右地区哪有关口，哪有进关的道路，是一概没有标定。这怎么弄啊？进攻计划难道说是盲目制定的？看来是沾不上你们的光了。瞧你说的，你们那儿现在是常山赵子龙再生，还怕我们这个凡夫俗子这儿沾光？你这不是抱着金饭碗讨饭吗？我发现你也够损的啊！两盘牌局都是你将能选赢了，你还有什么不乐意的？就是啊，你这叫得了便宜卖乖，嫉贤妒能。现在咱们一军团毫无风度嘛。你有风度啊？我也看出来了啊！你们俩，一个红脸，一个白脸，一根藤上，俩老倭瓜。走了。哎哎哎！别别别走啊！马上就开饭了。一起喝点小酒，要不就没机会了。是啊，你这前敌指挥，这不得跟下属喝喝酒，官兵同乐同乐啊，对不对？嗯，程毅，你回去跟郭军长说一下，我晚点回去。你看看，你看看，小老弟呀、啊，你是怎么混的呀？你这……你这军团长在外面喝点小酒，还要跟副军长请示，这<笑>团结。哦哦哦！走走走，喝酒喝酒。朝阳热河方向，李锦林、张宗昌部队，还有吴俊深的两个骑兵军都已经打响。山海关九门口，作为对峙作战的主战场，晚打一点有利。如果朝阳热河方向能够先行幸运直进主力，让他们两面不能相顾，我于明日凌晨发起攻势将十分有利。报告，张军团长呢？他说他晚一点回来。我要的地图呢？带回来了吗？一军团的地图。妈的，我就知道他们不能给。那两个王八蛋是不是又拉住张军团长喝酒了？地心地物不清，将给你楚世信星头团的手工带来难度，无法骑兵制胜，顾不了那么多了。凌晨六时，山海关正面必须打响。打仗了呢，还是他们越来越会打了。什么情况
。我听说吴佩孚由北京乘车，刚刚到了山海关。我说嘛，吴佩孚到了对面，难怪这么难打。老楚的团差不多全完了。老楚呢？老楚还活着，我让他去张廷书那边了。哎，一军团方向怎么样？韩林春那边比咱们也好不到哪儿去，被日军打退了。还好，我刚给他们送了一张图去。我刚从日本参谋那儿弄来的，日本参谋本部秘密绘制的，五万分之一。你看看这旧门口，绘制的多细致，至少有四条口子是咱们事先不知道的，每一条都有羊肠小道直通关内。我刚刚呢已经派人把图送给韩林春了，他正在调整布置，至少能加三条以上的进攻。报告长官，有电话。真有意思。我让你去向他们讨图，结果，嘿，是我有消息随时汇报。什么？真的？那恭喜你了。你自己跟他说吧。江腾选的电话，一军团刚刚把九门口给打开了。好事儿啊！喂。是我，太好了，果然是从侧翼的黄土岭突破的石门寨，看来我送过去的地图派上大用场了，我很高兴。祝贺你啊，老姜，哪里举手之劳？我不是客气，我能谈什么功啊？你们记住，一定要尽量的站稳石门寨，向九门口方向发展。对，直军一旦失守九门口，必将崩盘。好。哎，老陈，我突然有个想法。既然山海关如此难打，而九门口方向有所突破，我们能不能就此改变一下布置，就留一个旅固守山海关正面，把其他三个旅都拉到一军团方向去？就九门口一个方向打。快跟上！快快快！快点快点快点！都跟着！快点！毫无隐蔽可言，直军在山头上看风景呢。快快快！跟上了！快点！哎，告诉你们团长，就是我说的。到地方交接完之后再开饭，明白？还有，交接要细，别让一军团那个耍了。是，去吧。毛晨，能展开吗？你以为我愿意过来凑这个热闹？很轻，快点！我郭毛晨什么时候这么丢过人？跑九门口来让他们看笑话。山海关自己打开，跑这儿来占那些王八蛋的光。让一下，让一下！二位长官就别为难我了。通报一下，什么话都听不进去。我们真有情，你们通报一下好不好？我们有情报了。老楚，哎呀，茶壶啊！我们好不容易找到你的指挥所，这怎么还不让进啊？你们要干嘛？能他妈干嘛？接受任务，东起山沟，要吃没吃，要喝没喝，到这儿还不让进？过来，过来。张公子，没让你进去是好事儿，里边都炒成一锅粥了。你这会儿进去，没人跟你好脸子看，听见没？感情咱请示作战，还请示出毛病了。不是，这里边到底发生什么情况了？事儿倒不大，涉及一名团长、一名营长处分的事儿。郭教官跟江头、韩头就差没动手，一边撤团长，一边撤营长，这才合并作战多会儿，就这点事至于吗？来，吃一个。走了。长官们，吃饭了。来来来来来来来，吃饭吃饭吃。哎呀，快来来来来来来来，老姜，来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎，行啊，你们一军团。
够阔气的，还有肉吃呢。啊，肉算个屁、啊！这会儿就是把肝掏出来，人家也一样嫌腥气。我不吃了行吗？我还就不信了。离了你焦某人的云彩，今天还不下雨了。茂臣，茂臣，你这何必呢？茂臣，去看看，给他弄点吃了。是。你江登选是不是脑子有病啊？啊！你好歹得孙文的做个参军，就这么大点气量啊！不是不是，是我没气量，还是他没气量？我的团长，他凭什么说处分就处分啊？他那是内疚，没打下山海关，他憋屈啊！他憋屈，他凭什么跑我这儿发火啊？我不是这套。毛晨也是有点过分，他是来支援我们的，那就应该甘当配角。配角？哼！我江登选八辈子没见过这种配角，一进门就颐指气使的，我都不明白。你说这些年小老弟你是怎么熬过来的？你们俩这么大岁数了还有完没完？啊！小帅，小帅，国副军长把人带回去了，他拆线了。国教官如果这样，是犯了军法的，要军法审判的。程爷，你先给我备车，你在这稳住他们。少帅呢？找郭鬼子去了。你看看，少帅把郭松龄都宠成什么样了？他行了，少帅也不容易。走走走，找一口去。别生那么大气，嗯谁他娘的让你把部队拉回来的？郭军团长下的命令，你不知道？老郭他人呢？我真不知道，命令是电话通知的。通知全军原地待命。是。全力兵到。通知全军原地待命。是。见着郭副军长了吗？说话，见着没有？在隔壁村子里。
。穿好衣服，我们俩院里等。所有人离开这个院子，周围市民不许有一个人。是。你怎么能这么干？你是我的教官，岁数比我大，你自己说，你为什么要这么干？大丈夫，我咽不下这积累之事。那你也不能这么干啊！军队这一套你不知道吗？你就是再委屈、再使性子，也不能这么干啊！我也不想这么干。郭松林屋檐底下，我不愿低几个头。我是你的学生，我比你年轻，我是你的后辈，我什么都听你的。可是这件事儿，这件事儿不同了。我现在是你的长官，你是我的部下。我问你，你心里还有没有我？你认不认我这个长官？你别拿刀子捅我，韩青。我怎么不认你？我什么时候不认你？这不是我们俩的事儿。你这么说，我很难过，我真的很难过。可你有没有想过我？我多大就跟你在一块学习了？十八岁不到，多少道理，多少疑惑，怎么做人，怎么做事，怎么立志，怎么实现民族理想，这上头我哪个不听你的？可你今天这么干，你让我这个做学生的实在是太失望了。都说军人以服从命令为天职，可这个天职在我这儿，你怎么就不认了呢？郭茂臣，我走了这么多路是找你解决问题的，你说怎么解决？你不说，那我说。我今天来，我身上什么都没带，可你身上有枪。你现在要想把部队带走，就先打死我。怎么，怂了？我告诉你，郭茂臣，你现在只有两个选择：要么先打死我，要么服从命令跟我回去。汉奇，我做不到。山海关被打开，都让那帮王八羔子收服我，我该怎么办？你说我现在该怎么办？我郭茂臣从来没这么给你丢过脸，这回脸丢大了，三八旅的脸丢尽了，把你张汉奇的脸也给丢尽了。茂臣，你哭什么呀？你大老爷们，你哭什么呀？我张学良这辈子谁的眼泪我都受得了，可唯独就是你，你是我的老师啊！你知道你在我心里是什么形象吗？你能不能别让我瞧不起你？我现在就想找个地方死去。我无言见人，我郭茂臣无言见人。你让我找个地方死去，简单呐、啊！想死？你不是说你对不起我吗？你不是说山海关没打开吗？那你给我滚回到战场上去，给我拼命打！要死你给我死在战场上！好，好，我死到九门口，我死到九门口，我去！说定了，说定了，三个里全不掉头。拼了命往死里打！弟兄们，冲啊
。司令官，嗯，郭松龄的四个团突破了九门口防线，长驱直入，已经切断了直军主力后路。真他娘的又可气又可爱哈、啊！他一发火，这煽动地窑了。看来江登选韩林春的告状电来早了，还是六子稳当。六子怎么能给这种人好啊？学成啊！我说谁这么大胆子，敢找我要飞机飞抚仙？原来是你小子啊！啊！哟，上校了吗？别喊着我，你老哥都将官了。我那堂哥更邪乎，都军团长呢。怎么晚饭呢？我这肚子还瘪着呢。走，走。坐，坐，对不住了啊！我这儿没酒喝，我冯庸如今是三不政策：不吸烟、不喝酒、不争官。为什么呀？天下且得乱呢，我就不凑这个热闹。乱好啊，乱你才有机会，是不是？你说吧，东京陆军大学回来，坐着小小的卫队营长，盼星星盼月亮，好不容易熬上第二次奉旨开战。你去那儿干什么呀？我那哥哥瞧不上我，从小就没瞧上我，这你知道。可是他瞧不上我，又忍气生风。张东昌够意思，一出手就给个旅长。老帅知道吗？知道，他当着我叔面给的，我正好进门给他上茶。你也是赶巧了，我们航空处啊，昨天刚开通了抚仙的空中交通。我给汉卿说，杀人这事儿我可不干，我就替他代管飞机。你还真看破红尘了。你不打仗以后你怎么生啊？我不是那种人，下水思命，上岸思财。不是我说你，瞧瞧人家可都快上将了啊！我就不信，我跟他一个爷爷，才他妈上校。二十几岁就升旅长，在别人看来已经是奇迹了。你也这么看我？我怎么看你重要吗？赶紧吃饭，去抚仙的飞机已经上跑道了，我得先走了。你哥在关内已经得手了，我得派几架飞机凑凑热闹去。十二个师教我们为主了，六万多人投降，焉能不惨？哎，吴子仪这回是真完了。冯玉祥北京政变，曹锟被囚，二十万大军全部崩溃。所以呀、啊，人不能得意忘形啊！我听佩服的直军将领说，直奋都开火几天了，吴佩孚才出南海点兵，六十名将领等他半个小时，他才出场，穿的是紫绸夹袄，一身白裤，貂了一身卷烟，携身躺太师椅上。你看看，这德行哪能胜啊？胜了才怪呢！不知道，来了来了来了！别动！奉天电话接通了，老帅跟您通电话。听见了吗？哎，听见了，听见了。大帅，是俺是俺，俺是你的部下张东长。哎呀，我听说你狗日子最近发展了，是发了点小财，那也是托你老的福啊。啊，我听说你小子比我老张还富了啊！哎呦，你老别听他们瞎嚷嚷。
不多，真不多。俺老张啊，一咬牙也就扩编了五个军。五个军？妈的个妈的，五个军还不多呀？哎呦，这真算不了我大帅。俺正在听候你的命令。你让俺朝东，咱绝不朝西。哈哈哈哈哈哈！等着我见了你的面，我得好好捶你一顿不可！哈哈哈哈哈！哎呦，大帅啊，你随便捶！哎，大帅，妈的又断了！王八蛋，这个张总长。张司令，少帅来了，秦皇岛过来的，让他去车接一接。接接接接接，赶紧接！用那辆刚弄到的防弹车的接去，快点！是。小帅来了，好了，小帅来了。薛正先，你，哎呀，坐坐坐坐。你哥哥一会儿就到，等会儿咱们一块见见去。我不行，不至于，仗打得很好嘛，也就是军纪差点呗。军纪差点不要紧，嘿，就是让人家给搞了，搞了也没事，就是别让人抓住手脖子。我也是看那些官兵们挺卖力的，放他们两天战场下慰劳慰劳。哎呦，贤弟年少缺少城府，兵是么个？就是用虎豹豺狼，什么时候都得蹬进了手里的铁链子，你可以喂肉给他们吃啊。就是别擦脸子，谁他妈跟我有仇？拿着不去搞，偏偏搞到我那个做前敌司令的哥哥那儿去。抢劫、烧房、奸淫妇女，不光是咱们一个旅。哎，长腿，你这儿的中校参谋都当军长了。啊！手边的部队太多，拿着兔子当狼用啊！这肩章是怎么回事啊？啊，没有现成的肩章，都是拿锡箔纸临时糊成的酱香啊！也算是发明创造啊！发明创造啊！是那么个意思吧？啊！这不都等着你金玉司令部追收的吗？啊，得抓紧办啊，得抓紧办。锡箔纸算怎么回事啊？啊，抓紧办，我们回去办，好不好？好。哎，张学成张旅长啊，请他出来见我。请他出来见我。人呐，薛琴，薛琴的叔伯兄弟，还那么认真，这事儿就别别别什么，亲兄弟才有名算账。临云县的乡民把状纸都告到我这儿来了，军法处已经核实，我已经亲自签字，剥夺了张学成旅长的职务。这事儿，你张宗昌，帮我转告一下。哎。转告一下，啊！喝酒。张宗昌、李锦玲一下子编了五六个军，真是脚快、手快、心眼快啊！个个都发了，个个都阔绰得很。嗯，可这一路上的仗都是我们打下来的，好处他们都落下了。我也在想啊，到底是个什么道理？我跟你讲讲是什么道理。说有个县令，正当堂审钱庄抢劫案呢。锁劫银两，作为赃物，呈堂放在县令的审案上。有个过路的财迷，大摇大摆，旁若无人，走进大堂，将岸上的银两扫了就走。县令金汤木一拍，说：“你好大胆子，咋拿了银子就走？难道你没看见这儿有人吗？”那财迷怎么说？回老爷的话
，小的眼里只有银子，倒也形象。你说张宗昌这种人，眼睛里面除了婊子婊子，还能有什么？国家前途、民族命运、个人的理想道德，他们都没有，直接奔着权力、地盘和利益就去了，动作当然比谁都快。那不行啊，这不是让好人吃亏吗？我的二团长是第一个打进秦皇岛的，一个团俘虏了一万多人，这是多大功啊！要是论资排辈、论功行赏，那他得做个都头，那我得为他据理力争，是不是？这种例子咱们第三军团多了，可是你据理力争的那个理没人搭理你。不会吧？这要连理都不讲了，这不就乱套了吗？你怎么还这么幼稚？那我不管，既然我爸让我负责统帅这个新晋成立的金域司令部，那我就得论功行赏，要不我怎么当这司令官啊？韩青，这一路走来，许多年有一层意思，一直埋藏在心里，始终没找着机会给你点破了。哪层意思？你就直说。你张海清必须尽快成熟起来，不只是作为军事首领，而是作为整个东北的政治领导者，你都必须尽快成熟起来，停止内战、强兵御武，真正肩负起振兴东北的重任。不讨论了，无论你领会了多少，你心里有数就是。海清，哎。哎，对了，一会儿我那个礼品的车到了，你帮着搬一下。你还带什么礼品？那得带啊，这谁都看着你呢，不能空着手回来是吧？人家都说你打了一场大胜仗，光俘虏就六万多，那得发多大财啊？咱这各房的妈妈，还有我这兄弟姐妹们，怎么不得备点薄礼啊？啊，我不是这意思，我意思是说啊，人家张宗昌、李景林的礼品一个月之前就到了。连只在外围敲敲边鼓的吴俊生、于兰州，还一人备了一车战利品。你说你们这头等功臣怎么弄的？别什么好东西都可自己兜里揣，亲爹妈都知道。你爹昨天可说了啊，小六子抠门。哎，那你跟我说说，他们都送了些什么东西？字画、古玩，那半人高的西洋中明代的大花瓶，这么大，一人多高？那首饰项链从店里直接拿的价码都在上面，哎、呀说说呀呀呀呀呀，完全被比下去了。你就跟我说，你那车上都是啥？天津大鸭梨，秦皇岛干海蜇头，还有小站精白米。快进去吧，他们看的是你这人。哎，把我那礼物搬上来。放心吧。苏俄外交代表已在奉天宣旨。确认苏俄驻奉总领馆下月正式开馆。准。东三省交通委员会设立，王勇将任委员长。准。已被下令枪决的第五军一旅旅长赵炳良不服逃兵罪名，请求罪赦一等。我。张宗昌发表锦州打到天津经过通电，申请大帅越事。我看，我还不是得请示捉到在彼的。他张处长打，打仗二等，吹牛皮他是一等一。好了，一项一项好好落实。是。啊，我看看我这小孙子，哎，来，让爷爷吧。睡着了。睡着了。哎，哦。
，哦，爷爷爷爷抱就行了，啊，哦、爷爷抱抱不行啊，爸，我拿回来那条陈您看了吗？哎，就是我从天津带回来那份。嗯，哎，怎么有野心啊？我有啥野心啊？哎呀，你他娘的想当总督了？是升任张作相为直隶巡阅使，我做直隶总督。当然了，也不是我做。是给茂臣做，这一路他功劳太大了，所有的仗都是我们打下来的，您不能，别人都升官发财，唯独亏了茂臣嘛。他当，不还是你当吗？你想干啥？啊，学会给老子讨官要官了？现在这世道。投机者得意，正直者受气。我不讨不要，不也没人给吗？来来来，分伯伯，你懂吗？输者亲，亲者输。这理由谁发明的？杨玉婷吧。你甭管谁的主意，我定的。果果就得这么分。爸，我分不分的都无所谓。可人茂臣这一路的仗都是人家打下来的，你说怎么也得给我点面子吧？这手上没把米，连鸡都轰不住，让我以后怎么指挥人家？他是君子啊。君子欲一义嘛，怎么那么俗气啊？非得用八米哄着啊？过来，这是姓郭的刚刚送来的，他反对我派兵向南发展，说我是劳民伤财。你看看，我们在东北有这样大的地方，经济富庶。人口有三千多万，尽够我们干的。这次进兵关内，既已打败了曹吴，也足雪当年之耻。若在驱兵南下，胜则成为众矢之的，败则徒损老将威名。不如穷居关外，趁机关变，养精蓄锐，再谋一统。他只不过提醒您，不要骑胜不顾家。一个大将军不专于他自己打仗，却对他的统帅策略说三道四，哎，过于学兵自重了，很危险。你的部下杨雨婷天天在这聊战略，他就不危险了？茂臣说这么两句就危险了，有这道理吗？杨雨婷的策略不就是我的策略吗？你不要老是拿他来攀比啊！比都不能比了，我管不了你的部下，你也别管我的部下。站着！你的部下是谁的部下？太狂妄了你！你想反了你？随你怎么想！混蛋！